Axie Infinity Players, mag-ingay! Hau! Grabe talaga guys, yung Axie Infinity daw, marami nang pinapayaman. So kung isa ka dun, balato naman. Sabi naman ng iba, Ponzi scheme lang daw tong Axie Infinity. Pero kung gusto mo talaga na malaman yung tungkol dito, panoorin mo yung video na to. Si Kuya Kim nagpapaalala, digtas ang may alam. Yung iba naman guys, talagang nag-resign na sila sa trabaho nila kasi feeling nila yung maikting oras na ginagamit nila sa Axie Infinity, mas malaki pa yung kinikita nila dito kaysa sa tunay na trabaho nila. Yung iba naman nakabili pa ng mga bahay. Sana ah. Uh... Hindi ko naman to hinahype and hindi ko rin naman to ine-endorse. Pero nag-research ako dito kasi interesado ako malaman to. Kapag nagawa ko rin kasi yung video na to, masishare ko na rin to sa mga kaibigan ko at sa mga relatives ko na hindi pa inaabutan ng information ko. Pero kung napadaan ka lang sa channel na to, ako nga pala si Miss, hindi ako financial advisor. So nag-enjoy lang ako nagmumuha ng mga YouTube videos, mag-share ako ng knowledge sa iba. And simple lang naman yung gusto ko eh, ito pa rin yung pangarap ng misis ko. Yes. So yung Axie Infinity, isa tong cryptocurrency game na nagsimula noong 2018. So yung revenue ng laro na to, nanggagaling siya sa mga in-game purchases. For example, bibili ka ng mga land, mag-take ka ng mga breeding process. So meron silang mga binabawas na mga fee para doon sila kumita. Actually, 95% nung kinikita ng Axie Infinity, napupunta rin sa mga players and 4.5% lang yung kinikita nila. Kaya marami talagang nahuhumaling dito sa game na to and naglalaan talaga sila ng oras and then nag invest sila thinking na babalik din naman yung mga in-invest nila sa game. Guys, para siyang Pokemon. So diba guys, kung familiar ka sa kanta na yan, ibig sabihin yan, anong ibig sabihin yan? Magkasawa ka na. Hindi, joke lang. So tingnan natin ngayon guys yung Mobile Legends na sikat na sikat na game ngayon. Meron din tong mga in-game purchases pero usually ang kumikita dito is yung mga developers. Siyempre pinaghirapan nila yun. Well, yung mga players din naman pwedeng kumita pero through sponsorship, through streaming, pwede rin sila nang sumali sa mga competitions and then doon, nananalo rin sila ng mga malalaking mga rewards or prizes. Pero yung con concept kasi nung Axie Infinity compared sa Mobile Legends yung mga player sa Mobile Legends yung bumibili ng mga diamonds para makabili sila ng skin penge po skin ni Nana sino si Nana? okay naliligaw na tayo guys so sorry balik tayo sa Axie Infinity so itong Axie Infinity ulitin ko this is a play to earn game na gumagamit ng cryptocurrencies tulad ng SLP tsaka ng AXS na pag-uusapan natin mama. So ibig sabihin naglalaro ka na, nag invest ka pa ng pera mo at oras mo para kumita ka pa. Quick info dun sa mga friends ko na ngayon pa lang narinig yung crypto. Concept lang nito is yung digital money. Pwede mo siyang ipambili ng mga goods or services or pwede mo siyang i-transfer kahit kanino nang hindi ka gumagamit ng banko. So, para naman makapaglaro ka ng Axie Infinity kaya kailangan mo lang ng computer, ng cellphone, ng laptop, or ng tablet. Siyempre, pati na rin yung internet connection. So, yung goal mo lang naman dito is makakolekta ka ng mga axis na for sure familiar ka na. Nagkalat na to sa social media itong mga to. E, Siyempre, yung bawat axis na to, kinoconsider to na non-fungible token. Tinatawag nila na NFT. Guys, ang ibig sabihin lang naman nito is unique sila and kinoconsider sila na digital collectible. Itong mga axis na to, hindi mo sila pwedeng basta-basta ipagpalit. Hindi ka tulad ng pera na kapag may 50 pesos ka, uh, pwede mo siyang palitan din ng 50 pesos kahit na iba na yung actual na pera na ipapalit mo doon kasi same value sila. So yun yung tinatawag na fungible. And then kapag non-fungible naman, ito yung syempre tinitingnan mo yung quality and hindi mo sila pwedeng basta-basta mapagpalit. For example, meron kang sasakyan or meron kang house and lot, diba? hindi mo siya pwedeng basta-basta mapagpalit kasi may kanya-kanya silang qualities. Okay guys, syempre gets nyo na yun. Kadalasan naman yung mga interesado na malaman yung Axie Infinity, gusto nilang maging manager o gusto nilang maging Scholar. So, ito na nga guys, kapag uh, sumali ka na sa Axie Infinity, more of breeding, pinapadami nila yon, nagpa-farming sila, or pinaglalaban-laban nila yung mga teams nila, or meron din namang case na you will purchase yung mga property, mga land, or magkakaroon kayo ng farming ng mga resources para maging advantage nyo yun. Mas marami ka pang mga kitain or makuha na rewards within the game. Yung tawag sa whole economy sa game na to is Lunasha. 
So, mundo ng Lunasha. So, yung mga players dito sa game na to, pwede nilang gamitin yung in-game tokens nila na tinatawag na SLP. So, hindi ito yung salapi ah. So, ang tawag nila dito is corny ba? Wala yun, no? Pero ang tawag nila dito is et Love potion. <laughs> Wala yun, guys. Matawarin nyo na. So, ito na natin. So, yung uh, ang tawag doon is smooth love potion. So, asay dyan, meron din sila tinatawag na Axie Infinity Shards. So, ito naman yung ginagamit sa pagbili ng land. And then, some of it ginagamit din sa breeding. So, guys, itong mga tokens sa to, SLP and AXS, para ring mga totoong pera to. So, yun yung mga cryptocurrencies. Kasi, pwede mo siyang makonvert sa real money and magamit mo siya sa mga real expenses natin. So, isipin nyo na lang na sa digital economy na Lunasha, sa mundo ng Lunasha, pwede mong makonvert yung pera na yun papunta sa mundo natin para maipambili mo ng mga uh, kailangan mo naman sa mundo natin. ba diba, parang interesting siya. Guys, para makapagsimula, kailangan mo lang ng tatlong axis para makabuo ng team and then tatawagin ka ng gamer. Wow, gamer. Guys, dati nasa 5k to 10k lang yung axi. Pero hulaan nyo magkano ngayon. Ngayon, nasa 15,000 na to 20,000 or more. Bago ka makabuo ng decent na team, kailangan mo ng 70,000 to 100,000. Imagine nyo kung gano'ng kalaking pera yon. Meron din naman silang tinatawag na chapsuy na team. Ito yung mura lang. Pero pagdating sa skills, hindi ka ganun kabilis na makakakuha ng mga rewards para kumita ka ng totoong pera. Siyempre, mas mura, mas mahina yung mga deck of cards mo or skills mo and mas matatagalan ka na mag and maibalik mo yung investment mo. Guys, pag-usapan natin paano kumikita dito, pwede kang mag-SLP farming. Sa farming, meron kang makukuha ng 1 to 20 SLP kapag nanalo ka sa game. Kung kaya mong kumita ng 100 to 200 SLPs a day kapag ginawa mo yung mga daily adventure quest mo, depende yun, gano'ng kalakas yung team mo. Kailangan mo rin pag-aralan yun. Kapag natatalo ka, possible din na hindi mo mamit yung mga maximum SLP na pwede mong makuha. Yung iba nga guys, pwede pa sila makakuha ng mga bonus sa arena up to 5 times. Guys, yung mga nasa top 300 na players, pwede rin sila makakuha ng AXS. Ito pa yung isang crypto na involved dito sa game na to. So, yung top 1 guys, pwede siya makakuha ng 500,000 na MAXS. And kada 1,000 MAXS, ang katumbas nun is 1 AXS. So guys, ngayong July 27, yung 1 AXS is nasa 2,500 pesos. So imagine nyo guys, kung meron kang 500 AXS guys, pwede kang makakuha ng almost... 1.25 million pesos dahil lang dun sa award mo sa kada season ng Axie Infinity. Meron din talaga kumikita dito ng mga 30,000 to 60,000 a month kapag uh, nagpa-farm sila ng SLPs. Guys, sobrang laki ng monthly na pwedeng kitain dito and ito yung reason kung bakit yung iba nagre-resign na sila. Pero mamaya pag-usapan natin kung tama ba na ganun yung maging desisyon natin kung kumikita na tayo ng ganyan sa Kung nakikita mo rin pala na helpful tong video na to, pakilike mo naman tong video na to and siguro consider subscribing na rin kung feeling mo gusto mo yung mga ganitong topic. So guys, ang price ngayon ng 1 SLP is nasa 14.8 pesos. So, isipin mo na lang kung nakapag-farm ka ng 200 SLP a day and then, kinoconsider mo siya na parang trabaho in 20 days. So, pwede kang makakuha ng 4,000 na SLPs. And then, imumultiply mo yun dun sa 14.8 pwede kang makakuha ng 59,200 pesos. So, so, isipin mo na lang gano'ng kalaking pera yun, di ba? Kaya, marami talagang interesado sa game na to. So, guys, yung iba naman, gusto nila maging breeder. O, oh, sila na rin yung tinatawag na mga manager. Kasi, nakakapag-invest sila ng mas marami pang mga teams na pinapagamit naman nila don sa ibang mga tao o tinatawag nila ng mga scholar. So, kapag meron ka kasing mga scholars, consider mo na rin to na passive income. And, and mamaya, pag-usapan natin yung iba pang details nun. As a breeder, so hindi lang SLP yung kailangan mo, kailangan mo rin ng AXS para makagawa ka ng mga panibagong mga axis and then makabuo ka pa ng ibang mga team. So, hindi na natin pag-uusapan yung breeding dito kasi mas detailed pa yung topic na yun and meron din silang mga manuals, information about mutation. Guys, since pinag-usapan na rin natin yung crypto, hindi lang to basta-basta na investment. So, volatile tong mga digital asset na to. Ibig sabihin, pwedeng tumaas o bumaba yung presyo nito. Depende dun sa mga supply and demand. Depende sa mga activities ng buyer and seller ng mga digital assets na to or nitong mga crypto tokens na to. So, ang tanong ngayon, di ba? Paano kung wala ka namang pera? Paano ka makakapag-axie infinity? So, dito naman pumapasok yung maghahanap ka ng manager mo para maging scholar ka na. 
kuya ko na pais wala na naman ako nahihilig talaga ako sa mga online games and dahil adik ako dito baka pwedeng kaysa na bumasas ako ng bumasas dito pagkakitaan ko na lang din talagang magkagrind ako kuya and kung gusto mo sumayaw pa ako kuya para po yung mouse <laughs> So guys, kapag ginamit mo yung creativity mo sa pag-apply as a scholar, for sure makakahanap ka ng manager. And kapag nakahanap ka ng manager, meron niyang katian. So merong mga generous na manager na 50-50, di ba? Meron din naman na mga 60-40, 60 sa manager, 40 sa scholar. O yung iba naman, wise din. So ang katian is 70-30. So 70% sa manager and then 30% sa mga scholar. Or baka meron din naman na vice versa kapag uh, sobrang yaman nung in investor, di ba? And gusto lang nila makatulong. So, eto na. Eto na yung tanong, di ba? So, worth it ba na mag-invest pa sa Axis? And especially sa ganitong time, yung kailangan natin is ensure na mag-research tayo and meron tayong due diligence. Guys, ang risk sa cryptocurrency games, pwede rin talaga na magkaroon ng mga bagong game na mag-take over. Pwede rin naman natin consider na baka reliable tong Axie Infinity. Kasi matagal din naman tong ginawa since 2018. Kilala rin yung mga investors sa game na to. For, so for example, si Mark Cuban, yung owner ng NBA Dallas Mavericks. So, and kung nanonood din kayo ng Shark Tank, diba, makikita nyo rin gano'n siya kamitikuloso dun sa mga ideas. Kung may mga na-encounter din tayo ng mga log or issues sa application, I think this is normal when it comes to the stability. Like for example, yung sinasabi nila ng mga DDoS attack, yung problem about sa capacity. Kung isipin nyo yung mga Facebook, Instagram, so dumaan din naman yun sa mga challenges and address din nila yung mga problems na mga na-encounter. Guys, again, hindi ko sinasabi na bumili na tayo dito, pero tanungin mo yung sarili mo kung enough na ba yung mga information na alam mo and tingin mo ba sulit yung i-invest mo sa game na to. Marami pang mga paparating, hindi lang Pokemon type na game, meron din mga racing, mga parang plants versus zombie, or meron din parang farm bill. Maganda rin na yung pipiliin mo na game is yung interest instead ka talaga. Willing ka pa mag-take ng risk. The higher the income, the higher the risk. Pag mag invest ka ng pera, make sure mo lang na willing ka talaga na mawala yun. Kung lalagyan din natin to ng emotions and kung malulugi tayo sa ganitong mga bagong investment, tayo rin yung mahihirapan. Ang pera natin, hindi basta-bastang mauubos. Pero ang pasensya ko, konti-konti na lang! Guys, kung ibibenta mo yung mga gamit mo para makapaglaro ka ng Axie Infinity, I think hindi yun okay. Baka pwedeng maging scholar ka na lang din, di ba? So guys, yung conclusion lang naman natin dito is make sure natin na alam talaga natin yung pinapasok natin. No one can tell ano yung pwedeng mangyari dito kasi investment yan. Basta tandaan lang natin, huwag tayo mag invest sa mga bagay na hindi natin alam. Kung mag invest tayo, huwag natin ilalagay lahat ng pera natin doon sa investment na yon na pwedeng matalo or pwedeng manalo. Guys, nagsisimula pa lang ako sa paggawa ng mga videos related to cryptocurrency games. Kung naisip mo na this is something na interesting sa'yo, consider subscribing. Please like the video. Comment down below para magkaroon din tayo ng interaction and kung meron kang mga suggestions or corrections sa mga nasabi ko. That's it guys for this video. Thank you for watching and stay safe.